estamos aqui na sala de imprensa da PBR americana e os números já chegando aqui, ó. JB com essa vitória, certamente já é o campeão mundial, né? Mas vejam bem, nada está definido. Aqui é, são as estatísticas de como está até agora, com essa pontuação que ele fez agora. JB tem 5.305 pontos no ranking mundial. Uma diferença em relação ao João Ricardo de 1.515 e 1.522. Entre João Ricardo e Kaique existe um empate técnico, apenas 7 pontos e meio de diferença entre um e outro. Ou seja, estão empatados tecnicamente. Somente os dois têm chances matemáticas de ultrapassarem JB. Para isso, eles precisariam ganhar dois, três, quatro rounds pela frente. Nós temos cinco rounds pela frente, mas vejam bem, não está perdido ainda. Muita coisa pode acontecer. A projeção, de que se tudo terminasse agora, é essa aqui. ó. JB, se ele fosse com esse 91 e terminasse agora, por exemplo, ele teria a pontuação de 6.305, seria o campeão mundial. Mas só para vocês entenderem, Fabiano, que hoje é o sexto, com a terceira posição na noite de hoje, ele subiu para a quarta posição. Ou seja, os números estão aqui. As chances de JB são realmente verdadeiras, mas não está definido matematicamente ainda. Muita coisa pode acontecer. Cada round vale 200 pontos para o campeão da noite. E depende agora das performances dos nossos brasileiros. Vamos continuar na torcida, mas vale também a torcida para o JB. Ele está crescendo muito a cada dia. Ele teve uma performance maravilhosa, quase 75% de aproveitamento depois do break de verão. São números históricos para a PBR e sem dúvida alguma, se for o título dele, vai ser merecido também. Continuamos aí na torcida para os brasileiros na PBR Mundial. Muito bem, vamos aqui conversar com o JB Muni, vamos ver como ele se sente chegando próximo ao título mundial. Hi JB, after the summer break, uh, you had the best, one of the best numbers in the PBR history. How do you feel about, uh, how many percent you feel about the, you took too close of the uh, world champion? Uh, you know, it, it's still anybody's game, you know, it's only the first round. Uh, for some reason, when I come back off the break, I, I got the drive, the fire, I feel good and, uh, You know, coming into the finals this year, I, I feel really good. I'm pretty much as healthy as I'm going to be, and I still got to do my job every day because Jao and Kaiki, they're not going to let up any. Ok, eu não, ele disse que foi apenas o primeiro round, tem muito para acontecer, ele só quer fazer o trabalho dele. And uh, in Brazil, we have a lot of fans that they cheer for João Ricardo, Kaiki, and whatever, but you have a lot of fans in Brazil, and you love your job. How do you say for them? Oh, thanks for all the support, you know. Uh, Going down there the year we went to the World Cup down there, that, that was probably one of the funnest bull ridings I've, I've ever been to. And, you know, I had a blast down there. It was a great time. Everybody was real good to us. And, uh, you know, I'd like to go back down there to another bull riding sometime. Good luck. Thank you. JB Muni, campeão mundial 2015. JB, I asked you it two days ago. How many percent do you feel a world champion right now? What do you can say for us? 100% now. <laughs> 100%? Yeah, that. Whew, I'm a little sore right now, but uh, I'm excited. Uh, you know, it. Jao and Kaiki, they pushed me till right at the end of it. You know, those those two bull riders are great. Um, all them guys are in contention. Uh, Kaiki, he's he's gonna blow them away for a lot of years to come. Even after I've gone, he's gonna be around a long time, and he's gonna win a lot of money. Está dizendo aqui que Kaique e João são bons competidores, mas que o Kaique acho que é uma grande promessa para o futuro. And how about for your plan for next year, for 2016? Well, I'm gonna go home after here and you know rest up and when January rolls around, same go. See you, see you in New York. Yes, sir. Congratulations. <laughs>